അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അർത്ഥവൃത്തം അർത്ഥവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമി സർക്കിളാണ് അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന നേരത്ത് ഏരിയ അതായത് വിസ്തീർണം പരപ്പളവ് വിസ്തീർണം എന്നെല്ലാം പറയുന്ന വിസ്തീർണം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാണ് അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ നേരെ പകുതി അർദ്ധവൃത്ത വൃത്തത്തിൻ്റെ നേരെ പകുതി അപ്പോൾ വിസ്തീർണം എ സമം സർക്കിളിൻ്റെ വിസ്തീർണം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇതാണ് അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം വരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്ത പരിധി ഇതിൻ്റെ പരിധി കണക്കാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ആർ ആണ് വൃത്തപരിധി വൃത്തപരിധി അഥവാ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വൃത്തത്തിൻ്റെ അത് ടു പൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി പ്ലസ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഇത് മാത്രം എടുക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ വൃ ഇതും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ഇ ഡിയും വരും അതായത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പരിധിയുടെ പകുതിയും പ്ലസ് ഡിയും വരും അതായത് അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി വൃത്ത ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതി അതായത് രണ്ട് പൈ ആർ ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ പൈ ആർ എന്ന് പറയാം പൈ ആർ പ്ലസ് ഡി എന്നായിരിക്കും ഈ പൈ ആർ കിട്ടുന്നത് ടു പൈ ആർ ബൈ ടു ആണ് ടു പൈ ആർ ബൈ ടു പ്ലസ് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൈ ആർ പ്ലസ് ഡി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്നുള്ളത് പൈ ആർ പ്ലസ് ഡി ആണ് അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് വൃത്തത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു നേർ രേഖയാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഞാൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വൃത്തത്തിൽ എത്ര എത്ര ഞാൻ ഞാണുകൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഒരുപാട് എത്ര ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇത് ഞാണുകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൂടി സെൻട്രിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഞാൻ ഈ ഞാണിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഞാണാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറയാം വൃത്തത്തിൻ്റെ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന നേർരേഖയാണ് ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന നേർരേഖയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ അതിൻ്റെ വ്യാസമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ അതിൻ്റെ വ്യാസമാണ് ഇത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുകൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വ്യാസം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഞാണാണ് ആ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെൻറ്ററിൽ കൂടി മധ്യബിന്ദുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഞാണിനെയാണ് വ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇനി ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസമുള്ള വ്യാസമുള്ള ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര വിസ്തീർണത്തിന് പരപ്പളവ് എന്നും പറയാറുണ്ട് വിസ്തീർണം എത്ര അപ്പം നമുക്ക് വ്യാസം ഡി സമം ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിസ്തീർണമാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറ് ആദ്യം കാണാം ഇരുപത്തിനാല് ബൈ രണ്ട് സമം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഏരിയ സമം 
pi r square by 2 samam 12 pi into 12 square by 2. Apo namke 144 pi by 2 samam 72 pi in the da. If pi pi in the Nana Edirikin, the Avisha Mingil Matra, one child Madi. Pi centimeter square. Idana, Ingana Verna, Chariot model question, any value model like him, we need Adaka. And down the question like in Oak. And down the question straight at the Namku. Uh, radius is the iron. This 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 is the This is the it is a centimeter. 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 It is a if you have a substitute, you can substitute it. If you have a substitute, you it. If in the tree, the tree could carry out the formula. We substitute it. Add the question. We will do it. 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 R is another R R is another 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 R 4 pi r square That's why R is 4 pi r square. R is 4 pi r square. R is 4 pi r square. Now, we have to do this. R is 4 pi r square. Now, we have to do this. R is 4 pi r that is the pi r square. Now, the is the pi r square. That is the pi r square. Karnam, Uri by R square and Dambo Nurusha, Mana, Moon Ambol, Pi R square and I, Moon I, Nala Umbol, Ada Munura, Munura, Shadam, Moon Nanura minus Munura. I Munura get another Niniana, Nanura minus Nura. Idana, I Munura. Ag Nali Shadamana Tilna, Namal Nurusha the Mana Mana, minus another, upon Uncle Munura, Shadamana get. This is the question. We have to do this. 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 We have to do 
വിസ്തീർണമാണ് തന്നത് നമുക്ക് എ സമം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പൈ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പി സമം എത്ര എന്നാണ് നമ്മളെ ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് എയുടെ ഫോമുല എടുക്കാം പൈ ആർ സ്ക്വയർ സമം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പൈ എന്നാണ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പൈ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആർ സ്ക്വയർ എന്നത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പൈ ബൈ പൈ അതായത് പൈ പൈ ക്യാൻസൽ ആർ സ്ക്വയർ സമം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ആർ സമം റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സമം ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചതുര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ആറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പി കാണാൻ ഈസിയാണ് ടു പൈ ആർ സമം രണ്ട് പൈ ഇൻറ്റു ഏഴ് സമം പതിനാല് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പൈ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ പി സമം പതിനാല് പൈ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി പൈ കൊണ്ട് ഗുണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചുറ്റളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വിസ്തീർണം കാണണം അപ്പോൾ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ വൃത്തപരിധി വൃത്തപരിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റളവ് വൃത്തപരിധി ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര വിസ്തീർണം എത്ര ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് പി സമം ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തപരിധി സമം ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ടു പൈ ആർ സമം ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു പൈ ആർ സമം ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ നമുക്ക് ആർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ആർ സമം നമുക്കിവിടെ ഈ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പൈക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ആർ ഏഴ് ആർ സമം ഇരുപത്തിരണ്ട് കാരണം ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പൈക്ക് വില കൊടുത്തത് ഇനി ആറിനെ ഇവിടെ നിർത്തി ബാക്കി നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിരണ്ടും ക്യാൻസലായി ആർ സമം ഏഴ് ബൈ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ കാണാം ഏരിയ വിസ്തീർണം ഏരിയ സമം പൈ ആർ സ്ക്വയർ സമം ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏ സെവൻ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ സെവൻ ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വെട്ടിക്കളയാം സെവൻ സെവൻ ടു ലെവൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ലെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും മൂന്ന് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ആർ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ഏല് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി പൈ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരത്തിനനുസരിച്ച് പൈ ഇട്ടിട്ടോ പൈ ഇടാതെയോ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക